yeterli olduğunu söylemedim. Ama onu tek gören ben değilim Sayın Hakim. Galip Derviş Bey de gördü kendisini. Müsaade eder misiniz efendim? Buyurun. Derviş Bey. Gördüğünüz adam bu mu? Aa, öyle olduğuna inanıyorum. İfademize göre bu adama loş aydınlatılmamış bir pavyonda ve kapalı bir otoparkta görmüşsünüz. Yani teşhis etmek için pek uygun ortamlar sayılmaz. Evet doğru. Ekim Bey'in yeğenleri uzun süredir bu vasiyetnamenin okunmasını bekliyorlar. Yalnızca bir kişinin ifadesine dayanarak karar verme konusunda tereddütlerim var. Hakim Bey. Galip Derviş'in sıradan bir tanık olmadığını, belleği ve gözlem yeteneğiyle tanınan bir kişi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet ama işin ucunda Ekin Bey'in bütün serveti var. Demek Derviş Bey'in hafızası çok kuvvetli öyle mi? Derviş Bey, lütfen ayağa kalkar mısınız? Arkanızı döner misiniz lütfen? Şimdi sizden gömleğimi tarif etmenizi rica ediyorum. Aa, hangisini efendim? Hangisini mi? Aa, acaba üzerinizdeki gömleği mi yoksa katibinin üzerindeki gömlek mi? O da size ait öyle değil mi? Aa, şey... Ee, tıraş olurken yüzünüzü kesmişsiniz. Gömleğin yakasında kan lekesi var. Bir şey mi ima ediyorsunuz Derviş Bey? Ee, yani e, bluzun bir parçası yırtılmış. E, çantanın kenarından görünüyor. Sayın Hakim. Gereği düşünüldü. Galip Derviş'in Ekim Çelen'le görüştüğü kanaatine vardım. Ilgili ifadesini geçerli belge olarak kabul ediyorum. Bu nedenle 